வணக்கம் மக்கள் ஓசையின் செய்தி துளிகள் நான் உங்கள் ரம்யா சரி கொலலம்பூர் பசார் போரங்கில் இருநூறு வியாபார லாட்டுகளுக்கு கொலலம்பூர் மாநகர மன்றம் சீல் வைத்ததாக குடியரசு பிரதேச அமைச்சர் தன் ஸ்ரீ அன்வார் முசா தெரிவித்தார் இந்த இருநூறு லாட்டுகளை அந்நிய நாட்டினர் தவறான முறையில் பயன்படுத்திய காரணத்தால் இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்பாடுகளுக்கு ஒருபோதும் அனுமதி இல்லை எனவும் அவர் கூறினார் இந்தோனேசியாவின் கூத்தசரங் நகரைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு அதிக அளவு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று ஏற்பட்டதை அடுத்து நகர மக்களுள் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் இரவோடு இரவாக ஊரை காலி செய்து ஓட்டம் பிடித்தனர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கான சிகிச்சையை பெறுவதற்கு அஞ்சிய நிலையில் அவர்கள் ஊரை காலி செய்திருப்பதாக திரிபோன் பந்தேன் இணையதள ஏடு செய்தி வெளியிட்டுள்ளது மதுபானம் கொடுத்து பழக்கப்பட்ட நிலையில் அருந்துவதற்கு மதுபானம் கிடைக்காததால் சினமடைந்த குரங்கு ஒன்று ஆடவர் ஒருவரை கடித்து கொதறி கொன்றதோடு சுமார் இருநூற்று ஐம்பது பேரை காயப்படுத்தியுள்ளது புருவத்தை உயர வைக்கும் இச்சம்பவம் இந்தியாவின் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் மிர்சாப்பூர் நகரில் நேர்ந்திருப்பதாக டெல்லி மீரர் இணைய ஏடு வெளியிட்டுள்ள தகவல் சமூக ஊடகங்களில் பரபரப்பாக பகிரப்பட்டு வருகிறது கோவிட் பத்தொன்பது நிலைமை இன்னும் பரவலாக இருக்கிறது இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வரை எஸ்ஓபி கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான விதிமுறைகளில் முஸ்லீம் அல்லாத வழிபாட்டு தலங்களில் பொதுவில் உணவருந்துவது பினாங்கில் தவிர்க்கப்பட்டு வருகிறது வழிபாட்டு தொடர்பானவற்றிற்கு மட்டுமே உணவு வழங்க அனுமதி உண்டு என்று சீக்கிய சமூக மாநில தலைமை ஆலோசகரான ஜக்ரீப் கூறியுள்ளார் உணவு வழங்க பேக்கெட் முறையை பின்பற்றலாம் என்று அவர் தெரிவித்தார் பக்கத்தான் அரப்பான் கூட்டணி சார்பில் துன் டாக்டர் மகாதிர் முகமதை பிரதமராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று கடிலான் கட்சி திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது பக்கத்தான் அரப்பான் சார்பில் கடிலான் தேசிய தலைவர் தத்தோ ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் மட்டுமே பிரதமர் வேட்பாளர் என்று அக்கட்சி அறிவித்துள்ளது இந்திய சீன எல்லை போரில் பிணைப்பிடிக்கப்பட்ட பத்து இந்திய வீரர்களை சீன படை விடுவித்திருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறது இமாலய எல்லையில் நிகழ்ந்து வரும் எல்லை போர் தீவிரத்தில் மேலும் இருபது பேர் மரணமடைந்திருப்பதாகவும் இதுகுறித்து மேல் விவரங்களை இந்திய ராணுவம் வழங்கவில்லை ஆனாலும் போரில் யாரையும் இழக்கவில்லை என்று இந்திய ராணுவம் அறிவித்திருக்கிறது மேலும் விரிவான செய்திகள் நாளை மக்கள் ஓசை நாளிதழில்